దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని ఎప్పుడూ కూడా ఆయన కృపలో సంతోషంతో ఆనందంగా ఆయన మహిమార్థమై మెలపోగలిగిన ఆత్మీయ జీవితాలు జీవించాలని మీకోసం నిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డరా గడిచిన దినం మనం ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ప్రారంభించి ఉన్నాం ఈరోజు కూడా అదే అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి మూలవాక్యాలుగా నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలను చదువుదాం యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని ఇస్మాయేలీలు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశస్థులు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు అందురుగాక ఇరుకు నందుండి నేను యహోవాకు మొరపెట్టి తిని విశాల స్థలమందు యహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చును యహోవా నా పక్షమున ఉన్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమి చేయగలరు అదేవిధంగా నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను కూడా చదువుకుందాం నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలను యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ముందును దేవ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ముందును ప్రభువుల ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ముందును ఐమీన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు చెరుపులు కెరూబులతో కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోకమందు భూలోకమందు నిత్యము కీర్తింపబడుచున్నటువంటి మా స్థుతులకు పాత్రుడు అయిన ఏసయ నేటి ఉదయకాల సమయమందు అనర్హుడును అయోగ్యుడును అయినప్పటికీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన మీ సేవను చేయించు జీవం కలిగిన మీ మాటలను నీ బిడ్డలకు ప్రకటించుడికిచ్చిన ఈ భాగ్యమును బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను నాతో పాటుగా ఎందరైతే నీ వాక్యమును విన్నాలని ఆత్మీయ జీవితంలో బలం పొందుకుని ధైర్యంతో నీ మహిమ కొరకు జీవించాలని సిద్ధపడుతున్నారో అట్టి ప్రతి వ్యక్తితో మీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి ఘనత మహిమ ప్రభావములను మీరు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు వారి శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినమందు మనం కొన్ని విషయాలను ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నాం ఏమిటయా అంటే అది కనికరము లేదా కరుణ అనేటువంటిది ఒక క్రైస్తవుని జీవితంలో నిజంగా అతడు దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకున్నప్పుడు ఇబ్బందులతో కష్టాలతో నష్టాలతో జీవితంలో చాలా సతమతమవుతూ బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు అటువంటి వారికి అతడు ఒక దీపస్తంభంగా ఉంటాడని అదేవిధంగా కనికరము అనేటువంటిది కలిగిన వ్యక్తి కోపపడవలసిన వ్యక్తి మీద కోపానికి ప్రతిగా ప్రేమను ద్వేషించవలసిన వ్యక్తి మీద దయను అదేవిధంగా శత్రువుగా ఉన్న వ్యక్తిని సహితము క్షమించేటువంటి మనసుతో అంటే హౌ హీ విల్ బిహేవ్ కంప్లీట్లీ ఈజ్ డిఫరెంట్ వాట్ దే డిజర్వ్ హీ విల్ కంప్లీట్లీ గివ్ అకార్డింగ్లీ ద మెర్సీ విచ్ ఈజ్ ఎనేబుల్ హిమ్ ఇన్ దట్ వే టు గివ్ అంటే కనికరము కృప అనేటువంటిది ఏదైతే ఇతన్ని సమర్థుడిగా చేసిందో వాస్తవానికి వారు ఏదైతే దేనికైతే అర్హులు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అతడు క్షమించడానికి తగినటువంటి వ్యక్తి కాదు అంత ఘోరమైన పాపం చేశాడు లేదా అతడు ద్వేషింపబడటానికి అర్హుడు బట్ కానీ ద్వేషానికి ప్రతిగా అతని మీద ప్రేమ శత్రువుగా ఉండవలసిన వ్యక్తిని క్షమించేటువంటి మనస్సు కోపపడవలసిన వ్యక్తి మీద ఓర్పు ఇలాంటివన్నీ పూర్తి భిన్నంగా వారు పొందుకొనవలసిన తగిన దానికి భిన్నమైనటువంటి రీతిలో వారి మీద చూపించేటువంటి ఆ కరుణ పరిచర్యలో వచ్చేటువంటి ఆ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు 
ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఒక క్రైస్తవుడు దేవుని కనికరాన్ని పొందుకుంటే అని మనం నిన్న దిన ముందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేర్చుకున్నాం అంతేకాదు ఎవరైతే ఆ దేవుని యొక్క కనికరాన్ని వారి జీవితాల్లో కలిగి ఉంటారో వారు అధైర్యపడరు దేనికి వారు ధైర్యంగా ఉంటారు భయపడరు అని చెప్పి కూడా ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం నిన్నటి దినాన్ని మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఈ దినమందు మరొక విషయాన్ని కూడా మనం చూద్దాం రెండవదిగా ఈ యొక్క కనికరము కరుణ అనేటువంటిది ఏమి చేస్తుంది అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మెర్సీ అనేబుల్స్ ద డిజేబుల్డ్ అంటే సమర్థ్యము లేకుండా అసమర్థులుగా ఉన్న వారిని సహితము సమర్థవంతులుగా సామర్థ్యం కలిగిన వారిగా ఈ కరుణ అనేటువంటిది చేస్తుంది ఆమె దేవుని పరిశోధనామానికి మేమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనము చదివినట్లయితే కొన్ని వాక్యాలను చూద్దాం చూడండి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ కుడ్ చూస్ టు డ్వెల్ ఆన్ ది డిఫికల్టీస్ వీ ఫేస్ బట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ వీ డి నాట్ ఫెయింట్ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ ది మోతి చాప్టర్ వన్ was 12 to 16 god enabled paul and counted him faithful putting him into the ministry it is god who calls us and enables us to do what he requires he enables us to serve in the ministry paul said i was a blasphemer i was a persecutor i was an injurious person but then he said i obtained my mercy because i did it ignorantly in unbelief amen devuniki stotra prabhu nandu priya devuni bidlara ok sari manam timothu rasana tundi oka modati patrika okatova adhyayamu 12 nundi 16 vachanallo manam gamaninchinatlayite ikkada paulu vishayamlo vastavanga paulu arhuda kadandi enta maatramu kuda kaadu తన ప్రవర్తన కంప్లీట్లీ క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఉంది దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కాదు కదా ఆయనకు పూర్తి భిన్నంగా అతని క్యారెక్టర్ అతని స్వభావం అనేటువంటిది ఉంది మరి అలా అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఏం చేశాడు ఒక విధంగా అతడు ఏ మాత్రము కూడా సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాదు దేవుని యొక్క చేత ఎన్నుకోబడదగినటువంటి జీవితం కూడా అతని దగ్గర లేదు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకుంటున్న విధానం మనకు కనబడుతుంది తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూద్దాం చూడండి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి పదహారవ వచనం వరకు చదువుకుందాం పూర్వము దోషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వాణిగా ఎంచినందుకు నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసి తిని గనుక కనికరింపబడి తిని మరియు మన ప్రభువు యొక్క కృపయు క్రీస్తు యేసు నందున్న విశ్వాసమును ప్రేమయు అత్యధికముగా విస్తరించను పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చనను వాక్యము నమ్మ తగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది యూనై ఉన్నది అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను అయినను నిత్య జీవము నిమిత్తము తనను విశ్వసింపబోవు వారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘ శాంతమును ఆ ప్రధాన పాపినైన నాయందు కని కనుపరుచునట్లు నేను కనికరింపబడి తిని ఆమె ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా గమనించారా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌల్ అంతటి వాడే తన జీవితంలో ఏ విధంగా కనికరము అనేటువంటిది తనను ఎనేబుల్ చేసిందో అర్హుడు కాకపోయినప్పటికీ కూడా తన తెలియక అవిశ్వాసమును బట్టి చేసిన తన పాత ఆ రోత జీవితం ఏదైతే ఉందో దోషకుడిగా ఉన్నాడు హింసకుడిగా ఉన్నాడు హానికరుడిగా ఉన్నాడు అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వాణిగా ఎంచినందుకు నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞునాయి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం మహాలలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి 
ఇక్కడ మనం పౌలు మాటలలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ఆయన తను గుర్తించాడు వాస్తవంగా నేను తగిన సామర్థ్యము నాలో లేదు నేను ఎన్నదగిన వ్యక్తిని కాదు అయినప్పటికీ కేవలము ఆయన యొక్క కనికరము అని అంటున్నాడు కదా స్పష్టంగా మీరు గమనించినట్లయితే పదమూడవ వచ్చిన ఆఖరి భాగములో తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసి తిని గనుక కనికరింపబడి తిని మన యొక్క అంశం కూడా ప్రియులరా కనికరము కరుణ పరిచర్య పౌలు మరి అతని యొక్క పాత జీవితం మనం గమనించినట్లయితే క్రైస్తవులను హింసించాడు దూషించాడు చిత్రహింసలు పెట్టాడు ఏమాత్రం కూడా యేసు క్రీస్తు అనే పేరెత్తితే ఊరుకునేవాడు కాదు మరి అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఆలోచించండి ఒకసారి ఇదే కదా కనికరము అంటే దేవుడు నిన్ను అలా చూడాలనుకుంటున్నాడు ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నన్ను అలా చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన పోలిక ఆయన స్వరూపము ఆయన సారూప్యము అంటే అదే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనను తిట్టిన పిడుగుద్దులు గుద్దిన హింసించిన చిత్రహింసలు పెట్టి సులువు వేసిన వారిని క్షమించు అన్న ఆ మాటను మన మాటల్లో చూడాలంటే ప్రియులరా మనలో మనం చూపించే మంచితనం లోకానికి పిచ్చితనంగా కనపడిద్ది ఒరే ఇది మంచోడా పిచ్చోడా అని అంటారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే చెడ్డవారిని ప్రేమించడానికి చూస్తావు చెడ్డవారు సహాయపడడానికి చూస్తావు ఎవరైతే వాడిని అంటరాని వాడిగా ఏమాత్రం పనికిరాని వాడిగా చూస్తారు అలాంటి వాడిని కూడా గుర్తిస్తావు ప్రేమతో పలకరిస్తావు కారణం ఏమిటో తెలుసా అది ఎందుకో తెలుసా ప్రతి సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను గుర్తించి నిన్ను కనికరించిన ఆ దేవుని కనికరం కరుణ నీలో ఉండబట్టి నాలో ఉండబెట్టి ఆ వ్యక్తిని కూడా అదే మనసుతో చూడడానికి ఆ దేవుని పోలిక నీకు ఆ విధంగా సహాయపడుతుంది ఆ విధంగా నువ్వు పరిచయం చేసే విధంగా కరుణ నిన్ను నన్ను ప్రేరేపిస్తుంది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకని ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీవు నేను మనం అందరం కూడా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలలో మనము కరుణ పరిచర్యను జరిగించే వారిగా ఉండాలి కరుణ పరిచర్యను మనం కలిగిన వారిగా మన జీవితాల్లో ఉన్నామా లేమా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను ఎప్పటికప్పుడు నీవు నేను మనం అందరము మనల్ని గూర్చి మనము అడిగే వారిగా మనల్ని మనం స్వీయ పరిశీలన చేసుకునే వారిగా మనం ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలను కూడా మనం చదివినట్లయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలను మనం చూద్దాం దేవుడు కాయకారి అగు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనై తిని దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలనని ఉద్దేశించి శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్ని జనులలో ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని అందు పూర్వకాలము నుండి మరుగై ఉన్న ఆ మర్మమును గుచ్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేటపరచుటకును పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించను అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఓ ప్రియ క్రైస్తవుడా ఒకసారి పౌలు అంటున్న మాటల్లో ఉన్న భావాన్ని గ్రహించు కరుణ పరిచర్య అనేటువంటి ఒక మన యొక్క అంశం అందు ఒక క్రైస్తవుడు ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో తీస్మమును పొంది ఆయన మార్గములో దేవునికి యేసు క్రీస్తుకు ఒక శిష్యుడిగా ఆత్మీయ జీవితంలో నడవాలి అని నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఖచ్చితంగా పౌలులాగా పౌలు లాంటి జీవితాన్ని కలిగిన వాడిగా ఉండవలసిన వాడై ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా కరుణ పరిచర్య లేదా కరుణ కలిగినటువంటి పరిచర్య జరిగించిన వ్యక్తుల్లో ప్రప్రథముడిగా తను తాను తగ్గించుకుంటూ తన పూర్వపు స్థితి ఏంటో ఇప్పుడు తాను ఏ విధంగా దేవుని చేత కనికరింపబడ్డాడో గుర్తించిన వ్యక్తి పౌలు అపోస్టుడ్ అయినటువంటి పౌలు ప్రియులరా మనందరికీ కూడా చాలా బాగా తెలుసు పలుమార్లు నేను ప్రభు కృతను బట్టి మీతో ప్రకటించాను అపోస్తులు కార్యాలు మనం చదివినట్లయితే ఒకటో అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు కూడా యువదుల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి పరిచయను మనం చూస్తాం యువదుల మధ్య ఎవరి మధ్య అండి యువదుల మధ్య 
అక్కడి వరకు మాత్రమే ఉంది అప్పుడు సువార్త కానీ పదమూడవ అధ్యాయము నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు అపస్తుల కార్యాల్లో మనం గమనిస్తే కేవలము దేవుని చేత కనికరింపబడిన పౌలు ద్వారా ఒకే ఒక వ్యక్తి ద్వారా అన్యజనుల మధ్యకు వెళ్ళింది క్రీస్తును గుర్చిన రక్షణ సువార్త దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా వీరికి వాగ్దానాలు లేవు నిబంధనలు లేవు వీరు పరజనులు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేవుడు ఎవరో తెలియక తమ్మును సృష్టించిన దేవుడు ఎవరో తెలియక ఎక్కడున్నాడు దేవుడు అంటే ఇక్కడికి తానే దేవుడిని ఎవరన్నా అంటే వారి దగ్గరికి ఇక్కడ ఈ చెట్టులో ఉంది ఈ పుట్టులో ఉంది అంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడిని వెదికేటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతిదీ దేవుడే అని చెప్పి పూజించే భ్రమలో బ్రతుకుతున్న అన్యజనులమైన మన బ్రతుకులకు ప్రియులారా క్రీస్తును కూర్చున్న రక్షణ సువార్త వచ్చిందంటే కారణం అది కేవలము దేవుని యొక్క కనికరం కరుణ మన పట్ల ఉండబట్టి అటువంటి కనికరము కరుణ చేత మొదటిగా నింపబడిన కనికరింపబడిన ఆ పౌలు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఏమనంటే అయ్యా పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడునైన నన్ను అన్యజనులలో క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును శోధింప శక్యము కానీ క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును సంగము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ప్రకటించుటకు నన్ను ప్రభువు ఎన్నుకున్నాడు ఐ మీన్ నేటి ఉదయకాల సమయం అంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి పరిశుద్ధమైన దేవుని లేఖనాల ద్వారా ఇప్పటి వరకు దేవుడు నీతో స్పష్టంగా మాట్లాడి ఉన్నాడు మన ముందు పౌలు నుంచి అంటున్నాడు కదా నీ పట్ల నేను చూపించిన ఆ కనికరమును ఆ కరుణను నీవు నీ ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల నీ తోటి సహోదరుడు పట్ల సహోదరి పట్ల నువ్వు చూపించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావా అటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావా లేదా ఒకసారి ప్రి సహోదరుడ పరిశీలించుకుండవా నేను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందామా ఇది ఈ విధంగా కనికరముతో కూడిన కరుణ పరిచర్య అంటే ఎవరైతే వీడు అంటరాని వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడు వీడి వల్ల ఉపయోగము లేదు వాడితో ఇలాంటి వాడితో మనం మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి ఎవరినైతే త్రోసివేస్తారో ఎవరినైతే విడిచిపెడతారో అలా విడవబడిన నల్లగొట్టబడిన లేదా చెదిరిపోయినటువంటి గుండె చెదిరిన స్థితిలో నలిగిన జీవితాలను కలిగిన వారి పట్ల కరుణను కనికరమును చూపించే పరిచయను జరిగించవలసిన బాధ్యత ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు మన అందరికీ కూడా ఉంది పాస్టర్ గారు ఒక్కడే కాదండి రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాల్సింది ఆయనే కాదు వెళ్ళి ఆత్మను రక్షించాల్సింది సువార్తను ప్రకటించి ఈ వాక్యను వింటున్న నీకు కూడా ప్రభు బాధ్యతను ఇచ్చాడు ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు ఆయన మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించి అందరినీ నాకు శిష్యులుగా చేయమన్నాడు ఆయన కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను ఏ సైన్ నమ్ముకున్నాను బాప్తిష్మం పొందుకున్నాను బల్లారాధనలో పాల్గొంటున్నాను నా సంఘానికి వెళ్తున్నాను చాలు నా కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాను చాలు అది కాదు నీ నుంచి దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను ఒక శిష్యుడిగా శిష్యురాలిగా చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాడు నీవు మరొకరిని ప్రభు కొరకు నడిపించాలి అప్పుడు నీ జీవితం ఆకాశం అందున్న జ్యోతుల వల్ల నిన్ను ప్రభు చేస్తాడు అటు విధంగా నిన్ను దేవుడు చేయాలి అంటే మొదటిగా నీవును నేను మనము చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే ఈ పౌలు అపోస్తుడైన పౌలు తన జీవితం అందు గుర్తించినట్లుగా మనము కూడా దేవుని కనికరమును దేవుని యొక్క కనికరమును కరుణను మనము పొందుకున్నామా పొందుకోలేదా పొందుకుంటే ఆ పొందుకున్న ఆ కనికరము ఆ కరుణ మనము పొందుకొనదగని అంటే పొందుకోవటానికి వారికి ఆ స్థితి లేకపోయినా వారికి చూపించాలి అప్పుడు మనం కనికరాన్ని చూపించిన వారు మొత్తం మంచోడితోనే నువ్వు స్నేహం చేస్తే మంచిగా నీతో మాట్లాడి వాడినే నువ్వు పలకరిస్తే నీకు సహాయం చేసిన వాడికే నువ్వు వెళ్ళి సహాయం చేస్తే అసలు అది క్రైస్తత్వం కాదు నిజంగా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అది కరుణా పరిచర్య ఎంత మాత్రం కానే కాదు నువ్వు అడిగినప్పుడు నీకు లేదు అని చెప్పిన వ్యక్తికి ఉండి కూడా నువ్వు అతనికి లేనప్పుడు నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు సహాయం చేసే చూడు అది కరుణ పరిచర్య దేవుని యొక్క మనస్సు అది నిన్ను ద్వేషించి నిన్ను నీ మీద అబద్ధంగా నీవు మాట్లాడని మాటలు మాట్లాడవు అని చెప్పని ఇతరులకు నీ మీద చెప్పిన వ్యక్తిని నువ్వు మరల మర్యాదగా అక్క అన్న లేదని చెప్పి పెద్దవారైతే గౌరవించి నువ్వు ఆ వ్యక్తితో ప్రేమగా మాట్లాడేవు కదూ పగపెంచుకోకుండా 
అది కరుణ పరిచర్య వాస్తవంగా అతడు నీ ప్రేమకి నీ క్షమాపణకి నువ్వు చూపించే ఆ దయకి అతడు తగిన వాడు కాదు అయినా నువ్వు చూపించాలి ఎందుకో తెలుసా నీ ఒకప్పుడు ఆ దయను ఆ కనికరాన్ని నువ్వు పొందు కొన దగని పొందుకొనదగని స్థితి నీలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పొందుకోవడానికి అర్హుడు కాదు అయినప్పటికీ నీకు ఇచ్చాడు నా ఏసయ్య నాకిచ్చాడు మనకిచ్చాడు అలాంటప్పుడు మరి మనం ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఇతరులకు ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్ష చేసుకుందాం నేటి ఉదయ కల సమయముందు దేవుని వాక్యం యొక్క వెలుగులో మూలవాక్యంగా మనం చదువుకున్నటువంటి ఆ రెండు లేఖన భాగాలను మరలా మనం చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలు నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాలను మనం చదువుదాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని ఇస్రాయలీలు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశస్థులు అందురుగాక ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు అందరూ అందురుగాక ఇరుకునందుండి నేను యహోవా కుమార పెట్టి తిని విశాలమందుండి యహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చను యహోవా నా పక్షమున ఉన్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమీ చేయగలరు అలాగే నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చదువుకుందాం యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును దేవదేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ప్రభుల ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనాలను మనందరి వినిగిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు కట్టుకున్న భర్త నీ కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు ఆఖరికి నీ సొంత చెల్లి అక్క వారి మనస్తత్వాలు వారి గుణాలు మారిపోవచ్చు రోజులు గడిచే కొద్దీ లేదా నీ ఎదుగుదల పెరిగే కొద్దీ నీ ఎదుగుదలను చూసే కొద్దీ వ్యసన పడవచ్చు వాళ్ళు మనసుల్లో పైకి ఒక రకంగా లోపల ఒక రకంగా మారొచ్చేమో కానీ ఎప్పటికీ ఎన్నడు మార్ప నొందని మారజాలని దేవుడుగా నీ పట్ల ఎల్లప్పుడు ప్రేమను చూపించేవాడిగా నువ్వు ఆయనను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నువ్వు ఆయనను ద్వేషించినా కానీ ఆయన నువ్వు కాదు అనుకున్నా కానీ చూడు నా అరచేతుల్లో నిన్ను చెక్కున్నా అని చెప్పి నిత్యము నా ఎద్దుకు వస్తే నిన్ను ఖచ్చితంగా నా బిడ్డగా చేసుకుంటా నన్ను నన్ను నువ్వు ప్రేమిస్తే నా ప్రేమ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నిన్ను నా కుమార్తెగా నా కుమారుడిగా ఉండే అధికారాన్ని నీకు ఇస్తానని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ నీ కోసం ఎదురు చూసేటువంటి తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన కనికరాన్ని నీ మీద కుమ్మరించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కల సమయమందు ఆ కృపను ఆ కనికరమును ఆ దయను నీతో పంచుకొని ఆ దేవదేవుని యొక్క పోలికలోకి నీవు నేను వచ్చే విధంగా వచ్చాము అని లోకానికి తెలిసే విధంగా కరుణా పరిచరణ జరిగించే ఆయన శిష్యులుగా ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించుటకు తగినటువంటి బుద్ధిని జ్ఞానమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయ కల సమయం ఉంది వాక్యమన్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేయాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరి వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి కరుణ పరిచర్య ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనే అంశము ద్వారా గడిచిన రెండు దినాలుగా తండ్రి మేము ధ్యానిస్తున్నాం మీకు అనేక మీరు మాకు అనేక సత్యాలను మీ లేఖనం ద్వారా తెలియచేశారు కృప అంటే అర్హత లేని మాకు అర్హతను కలిగించింది కృప కనికరము అంటే మేము అర్హులము మేము తగిన వారము మేము పొందుకోగలము అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నా కానీ మేము పొందుకోలేకపోయేది కనికరం అంటే ఒక వ్యక్తి ద్వేషింపబడవలసిన స్థితిలో ఒక వ్యక్తి కోపాన్ని ఉగ్రతను పొందుకునవలసిన స్థితిలో అతని మీద కోపానికి ప్రతిగా ద్వేషానికి ప్రతిగా ప్రేమను కనికరమును దయను కలిగి ఉండటమే ప్రియ దేవుని బిడ్డలుగా మా అందరి జీవితాల పట్ల నీ చిత్తం అని అదే కరుణ అని నాతో మాతో స్పష్టంగా మీరు మాట్లాడి మమ్మను బలపరిచినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు ప్రోత్సహించినందుకు మీకు వందనాలు పౌరులను మా ముందు ఉంచారు ప్రభువ అతడు నిజంగా తెలియక చేసిన తన అవిశ్వాస క్రియల వలన దోషకుడిగా హానికరుడిగా 
హింసకుడిగా ఉన్న అతడిని నమ్మకమైన పరిచారకుడిగా మీరు ఎన్నుకున్నారు ప్రభు నిజమే అతని కంటే ఎక్కువగా నాయన నేను మేము అనేక విషయాల్లో ప్రభు నేను దూషించు అయ్యా మేము సంఘం పట్ల ప్రభు మేము నీ నామానికి అవమానకరంగా ప్రవర్తించాం ఎక్కడైతే తప్పిపోయాం మా విషయాలన్నింటిలో కూడా కృపతో నీ బిడ్డలను పేరు పేరు చెప్పిన జ్ఞాపకం చేసుకుని క్షమించండి నా దేవ అయా పౌలు అంటున్నట్లుగా అత్యల్పుడను పరిశుద్ధులందరిలోనని ప్రభు నిజంగా తండ్రి మేము కూడా అత్యల్పులమయ్యా కేవలం మిమ్మల్ని బట్టి మేము పవిత్రులుగా పరిశుద్ధులుగా అయ్యాము ప్రభు ఆ పొందుకున్న ఆ పరిశుద్ధత నిన్ను బట్టి పొందుకున్న ఆ పవిత్రత కాపాడుకుంటూ అంతము వరకు నాయన నీ సన్నిధిలో కరుణ పరిచర్యను జరిగించేటువంటి అయ్యా ఒక నలగ విరిగి నలిగిన పాత్రలుగా నీ ఆత్మ చేత నింపబడినటువంటి నీ కొరకు శిష్యులుగా దీప స్తంభాలుగా ఈ లోకమందు ప్రజ్వలించే కృపను నీ ప్రియులైన బిడ్డలందరికీ దయచేసి మహిమ యువగణత యువ ప్రభావంలోనే మీరు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన ఏడు నెలలుగా ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూషన్ చేయడానికి మీ ప్రార్థనలు సహకారాలు మాకు ఎంతగానో నిజంగా సహాయపడ్డాయి అందును బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాం మహింపరుస్తున్నాం ఇక ముందు కూడా ఈ కార్యక్రమం ఇలా చక్కగా జరుగులాగున మీరు అందరూ కూడా మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మీలో ఎవరైనా గనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి దేవుని వాక్యాలు అక్కడ మీకు వరకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు వాక్యాలు విని మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలతో అబద్ధ ప్రవచనాలతో ప్రవక్తలతో మోసపోకుండా స్వస్థతల కోసం అద్భుతాల కోసం పరుగులెత్తకుండా క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానాన్ని అందించే వాక్యాన్ని వాక్యంగా ప్రకటించే సంఘాలకు మీరు వెళుతూ ఆశీర్వదింపబడిన జీవితాలను కలిగి ఉండాలని ప్రేమతో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తూ హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్న దేవుడు తన పరిశుద్ధ నామానికి మహిమకరంగా మనందరినీ వాడుకున్నాను గాక ఐ మీన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్